Olá, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo durante o meu estágio em psicologia na UTI do maior hospital público de Brasília, o hospital de base. Um dia eu estava fazendo o relatório dos pacientes, já atrasado para ir ao meu trabalho, eu entrava às 5, já eram 15 para 5, quando chega uma enfermeira da UTI pediátrica e diz Fábio, você não pode vir conversar aqui com uma criança agora, que ela chegou há pouco? Eu respondi, estou muito atrasado, peça para fulano, para cicrana, que eram colegas minhas de estágio. Mas aí a enfermeira disse, todas já foram embora, só tem você. Eu hesitei um pouco, pensei, eu não terminei os relatórios ainda, eu já estou atrasado, mas eu resolvi ir. Mas pensei assim, rapidinho, dois minutos, eu vou embora. Eu vi a ficha do paciente, garoto, 10 anos, com neoplasia maligna, câncer. Eu fui até o leito e vi o menino, muito bonito, traços orientais, com um olhar de assustado. Perguntei a ele como ele estava. E ele me disse que estava com medo daqueles aparelhos todos ligados ali nele. Passei um bom tempo explicando a função de cada aparelho e que todos estavam ali, inclusive eu, para ajudá-lo. O garoto, muito inteligente, começou a fazer perguntas e a se acalmar. Ele me contou que gostava de fazer desenhos. E eu disse a ele que eu também gostava. E que na segunda-feira, era uma sexta, eu traria alguns desenhos que eu tinha feito. Eu fui para ficar dois minutos e fiquei uma hora. Me despedi do garoto, que já estava tranquilo e até sorrindo. Na segunda-feira, como prometido, assim que eu cheguei, eu fui ao leito do garoto para mostrar meus desenhos. Cheguei lá, encontrei o leito vazio e perguntei para a enfermeira, ah, ele recebeu alta. Ela disse não, ele morreu. Morreu no sábado. Na vida a gente não tem como se prevenir da tristeza, da mágoa, da revolta, do medo, da desilusão. Mas tem um único sentimento que a gente pode se prevenir, do remorso. Ainda bem que eu não dei tanta importância naquele instante para o meu compromisso, para o meu horário, para o meu emprego, para a minha vaidade de nunca chegar atrasado. Ainda bem que eu troquei tudo isso por algo que foi amenizar o medo e a insegurança daquele garoto no que seriam as últimas horas da vida dele, coisa que nem eu imaginava nem ele. Até hoje, quando eu me lembro daquele garoto muito inteligente e comunicativo, eu sinto tristeza pelo sofrimento e pela morte dele. Mas não sinto remorso, porque eu fui. Na dúvida se vai visitar seus pais que moram longe, se vai perdoar um irmão ou um amigo com quem você se desentendeu, se vai dar a mão para alguém que pede ajuda, não titubeie, faça. Livre-se do remorso antes que ele chegue. Do meu atraso no trabalho naquele dia, eu nunca mais me lembrei. Do garoto internado, eu nunca mais me esqueci. Obrigado por me ouvir. E fique em paz.